প্রিয় শিক্ষার্থীরা ম্যাথ টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আশা করি সকলেই ভালো আছো আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর পরিমিতি চ্যাপ্টারের দুই ষোলো দশমিক এক অনুশীলনের কয়েকটি সমস্যার সমাধান করব আমরা অনেকগুলি করেছি আজকে আমরা করব ছয় আট এবং নয় প্রথম ছয় নম্বরের সমস্যাটি এরকম একই ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য ছাব্বিশ মিটার ও আটাইশ মিটার এবং ক্ষেত্রফল একশো বিরাশি বর্গ মিটার বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন কত তাহলে আমরা প্রথমে একটা ত্রিভুজ আঁকি মনে করি এবিসি একটি ত্রিভুজ যার দুইটা বাহু একটা হল আটাইশ মিটার আর একটা ছাব্বিশ মিটার আমরা এটা ছাব্বিশ মিটার ধরলাম আর এটাকে আটাইশ মিটার ধরলাম এখন এর ক্ষেত্র ফল দেওয়া আছে একশো বিরাশি বর্গ মিটার ক্ষেত্র ফল একশো বিরাশি বর্গ মিটার এখন আমাদেরকে বের করতে হবে বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন কত তার মানে এই বিবিন্দুতে উৎপন্ন কোনটি কত ডিগ্রি এটারে আমরা থিটা ডিগ্রি ধরে নিলাম তাহলে আমরা এই থিটা ডিগ্রির কোণের মান নির্ণয় করব এখন আমাদের এই ত্রিভুজটা কিন্তু সমবাহু নয় এক নম্বর দুই নম্বর হলো তিনটি বা হুদ্দৈর্ঘ্য দেওয়া নাই এবং ত্রিভুজটির উচ্চতাও দেওয়া নাই তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল এইভাবে বের করতে পারতেছি না সেই কারণে আমাদেরকে একটু অঙ্কন করে নিতে হবে আমরা এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর এডি লম্ব আঁকলাম তাহলে এডি যখন আমরা লম্ব আঁকলাম তখন কিন্তু আমরা ওই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল পাইতে পারি তাইলে এডি পারপেন্ডিকুলার বিসি আঁকি এখন ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত সুতরাং ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সমান হইল হাফ ভূমি ভূমি হইল বিসি আর উচ্চতা হইল এডি তাহলে ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল হইল আমাদের একশো বিরাশি বর্গ মিটার তাহলে হাফ ইন্টু বিসির মান হল ২৬ আর এডির মান আমাদের জানা নাই তাহলে আমরা দুই দিয়ে যদি ছাব্বিশে কাটি এখানে থাকে তেরো তাইলে এডি সমান কত পাই আমরা তেরো দিয়ে যদি উভয় পক্ষে ভাগ করে দেই তেরো একে তেরো চার তেরো বাহান্ন তাহলে আমরা এডির দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম কত চোদ্দ মিটার ফরটিন মিটার এখন আমরা এই জায়গায় লিখতে পারি ফরটিন মিটার এখন আমাকে ওই বিবিন্দুতে উৎপন্ন কোনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি লম্ব আর অতিভুজ এই দুইটা নিই তাই আমরা জানি লম্ব এবং অতিভুজের মধ্যে সম্পর্ক দেয় সাইন তাইলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব এডি ডিভাইডেড বাই অতিভুজ হইল এবি এখন সাইন থিটার ইকুয়াল টু এডি এডি কত আমাদের ফরটিন আর এবি কত এবি হইল টোয়েন্টি এইট তাহলে চোদ্দো দিয়ে কাটলে ওয়ান এখানে হলো টু এখন হাফ মান সাইন থিটার কত ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রিতে হলো হাফ তাহলে আমরা লিখব এখানে সাইন থার্টি ডিগ্রি সুতরাং থিটা ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি তাইলে এটুকুই আমাদের আনসার অন্তর্ভুক্ত কোনের পরিমাণ থার্টি ডিগ্রি এটা আনসার তাহলে আমরা ছয় নম্বরের সমস্যা সমাধান করলাম এবার আমরা আট নম্বরের আর কি সমস্যা 
এই সমস্যাটি একটু কঠিন ধরনের আমরা ওইটা করি আট নম্বরের সমস্যাটি দুই ব্যক্তি একই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করছে তাহলে আমরা যদি ধরে নি যে এই বিন্দু থেকে যাত্রা করছে একজন গেছে এই দিকে আর একজন গেছে এই দিকে এবং অন্তর্ভুক্ত কোনের পরিমাণ হইল একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন করে একজন একজন গেছে সাত কিলোমিটার বেগে আর একজন গেছে পাঁচ কিলোমিটার বেগে কত ঘন্টা গেছে চার ঘন্টা সে চার ঘন্টায় চার সাথে আটাইশ সে গেল আটাইশ কিলোমিটার আর অ গেল চার পাশে কুড়ি কিলোমিটার এবার তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব কত তার মানে তারা যদি অবিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করতে থাকে আমরা যদি এটা অ এ ধরি এটাকে যদি আমরা অবি ধরি তাহলে এই এ বি যোগ করলে যে দূরত্বটা হবে সেটা কত আমরা বিবিন্দু থেকে অ এ এর বর্ধিতাংশের উপর একটি লম্ব আছে মনে করলাম এটা বিডি এখন আমরা একটু লেখি আট নম্বর মনে করি অবিন্দু থেকে অয়েল টু বিশ কিলোমিটার অবিকুয়েল টু আটাইশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এবং অন্তর্ভুক্ত কোন একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এবার আমরা বিডি পারপেন্ডিকুলার এডি আঁকলাম বিডি পারপেন্ডিকুলার এডি আঁকি এখন শিক্ষার্থীরা যদি আমরা এটা লম্ব আঁকিয়ে থাকি তাহলে আমাদের এই কোনটা হলো নব্বই ডিগ্রি আর এই অবিন্দুতে উৎপন্ন কোন হইল এক সরল কোন তার মানে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে বি ও ডি কোন সমান কত সুতরাং বি ও ডি কোন সমান হইল একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সমান হইল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে আমাদের এই কোনটা পাই গেলাম কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন যদি এই কোনটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনটিও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে এটাও হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন আমরা যে কোনো একটা যদি বাহু ধরে নিই তাহলে কিন্তু অন্য বাহুটা পেয়ে যাব আচ্ছা তাইলে ধরি বিডি ইকুয়াল টু এক্স কিলোমিটার তাহলে ত্রিভুজ বি ও ডি এ ত্রিভুজ বি ও ডি ত্রিভুজে আমরা এটা যদি থিটা ধরি তাহলে থিটার বিপরীত বাহুটা লম্ব লম্ব বাই অতিভুজ সমান হইল সাইন থিটা তাহলে লম্ব কত লম্ব হইল বিডি ডিভাইডেড বাই অতিভুজ হইল বিও ইকুয়াল টু সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন বিডি আমরা কত ধরে নিছি বিডি সমান এক্স তাহলে আমরা এক্স ধরলাম এটা আর বিও সমান কত বিও সমান দেওয়া আছে টোয়েন্টি এইট 
তাহলে এটা টোয়েন্টি এইট ইকুয়াল টু সাইন ফোর্টি ফাইভের মান ওয়ান বাই রুট টু তাহলে আমরা এক্সের মান কত পাই বা এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এইট ডিভাইডেড বাই রুট টু রুট টু দিয়া আমরা যদি কাটি এটা আসে চোদ্দ রুট টু ফোরটিন রুট টু এক্সের মান তাহলে আমরা পাইলাম এখন ত্রিভুজ বিওডি এ বিওডি এ বিডি ইকুয়াল টু ওডি ইকুয়াল টু ফোরটিন রুট টু কেন কারণ আমরা পাইছিলাম যে এখানে এইটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে এই কোনটাও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে তাহলে যে সম সমকোণী ত্রিভুজের দুইটি কোণ সমান সেই সমকোণী ত্রিভুজের দুইটা বাহু সমান হবে তাহলে এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান হয়ে যাবে তাহলে ও ডি সমান কত আমাদের চোদ্দ রুটটু আবার বিডি সমান কত এটাও চোদ্দ রুটটু এখন আমাদের এ ডির দৈর্ঘ্য কত সুতরাং ডি এ সমান ডি ও প্লাস ও এ এখন ডি ওর মান হল ফোরটিন রুট টু প্লাস ও এর মান হল টোয়েন্টি এত কিলোমিটার তাহলে এইবার কিন্তু আমরা পিতাগোরাসের উপপাদ্য বসাইতে পারি কারণ আমাদের এ বি ডি এই ত্রিভুজটিও একটি সমবাহ ত্রিভুজ তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তার মানে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু বিডি স্কোয়ার প্লাস ডি এ স্কোয়ার এখন বিডি স্কোয়ার আমরা বিডির মান কত পাইছি বিডি হল ফোরটিন রুট টু তার উপরে স্কোয়ার প্লাস ডি এ ডি এ হইল এখানে ফোরটিন রুট টু ফোরটিন রুট টুর মানটা আমরা বের করে নিই ফোরটিন ইন্টু ফোরটিন ইকুয়াল টু উনিশ দশমিক সাত নয় তাহলে উনিশ দশমিক সাত নয় এটা হলো উনিশ দশমিক সাত নয় তার সাথে যুগ হবে বিশ তার মানে উনচল্লিশ দশমিক সাত নয় এটা হয়ে যায় উনচল্লিশ দশমিক সাত নয় তার উপরে স্কোয়ার তাহলে এইটাও আমরা লিখতে পারি ওই উন উনিশ দশমিক সাত নয় তার উপরে স্কোয়ার প্লাস উনচল্লিশ দশমিক সাত নয় তার উপরে স্কোয়ার এখন এই দুটা স্কোয়ার করে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের কত আসে উনিশ দশমিক সাত তিনশো একানব্বই দশমিক ছয় চার তাহলে এটা হইতেছে তিনশো একানব্বই দশমিক ছয় চার প্লাস আবার উনচল্লিশ দশমিক সাত নয় এর বর্গ উনচল্লিশ দশমিক সাত নয় সমান হইল পনেরোশো তিরাশি দশমিক পনেরোশো তিরাশি দশমিক দুই চার এখন আমরা এই দুইটা যোগ করি তাহলে প্লাস তিনশো একানব্বই দশমিক এক ছয় চার ইকুয়াল টু উনিশশো চুয়াত্তর দশমিক আট আট তার মানে আমরা কত পাইলাম এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু উনিশশো চুয়াত্তর দশমিক আট আট এখন আমরা যদি এ বি বের করতে চাই তাহলে এ বি সমান হলো রুটো বারো উনিশশো চুয়াত্তর দশমিক আট আট 
তাহলে কত আসে আমাদের চুয়াল্লিশ দশমিক চার পাঁচ তাহলে এটা আসে চুয়াল্লিশ দশমিক চার তিন নয় তার মানে আমরা লিখতে পারি চুয়াল্লিশ দশমিক চার চার এত কিলোমিটার প্রায় তাহলে এটাই হলো আমাদের আনসার তো শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো অঙ্কটা একটু কেরা বেড়া আছে দুজন ব্যক্তি একজন সাত কিলোমিটার বেগে বিবি ইন্দুর দিকে গেছে আর একজন পাঁচ কিলোমিটার বেগে এ বিন্দুর দিকে গেছে তো চার ঘন্টা পরে এ বিন্দুতে পৌঁছল একজন আর চার ঘন্টা পরে বিবিন্দুতে পৌঁছল একজন যেহেতু সাত কিলোমিটার বেগে গেছে বিবিন্দুতে তাহলে চার সাথে আটাইশ কিলোমিটার আর এখানে চার পাশে বিশ কিলোমিটার এখন তাদের অন্তস্থ বা অভ্যন্তরস্থ যে কোনটা সেটা হলো একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এবার আমরা করলাম কি এই বি এ যোগ করে দিলাম তারপরে ওই অ এ রেখাকে ডি পর্যন্ত বাড়াইয়া বিডি লম্ব আঁকলাম এতে করে এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ সৃষ্টি হয়েছে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজটির এই বিন্দুতে কোনটা কত সেটা হলো একশো আশি ডিগ্রি থেকে আমরা একশো পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে আমরা পাইছি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এই কোন যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় এই কোনটাও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে এখন একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে তাদের দুইটা কোনো সমান হবে সেই সুবাদে আমরা পাইলাম এই বাহুটা এই চোদ্দ রুট টু এখানেও পাইলাম চোদ্দ রুট টু এখন আমরা সরাসরি পাই নেই আমরা কিন্তু ওই যে বিওডি ত্রিভুজে সাইনের সূত্র বসাইলাম যে বিডি বাই বিও মানে লম্ব বাই ও ত্রিভুজ সমান হইল সাইন থিটা সেইভাবে আমরা এক্সের মান আনলাম চোদ্দ রুটটু এখন চোদ্দ রুটটু হইল আমাদের এই বাহুটার দৈর্ঘ্য প্লাস এই ডিও বাহুর দৈর্ঘ্য এখন আমাদের দরকার এই ডি এ বাহু তাহলে ডি এ বাহু সমান হইল ডিও বাহু প্লাস ও এ বাহু এই আমরা এই দুইটা যোগ করলাম যোগ করে এখানে পাইলাম ফোরটিন রুট টু প্লাস টোয়েন্টি এখন আমরা পিটাগোরাসের উপপাদ্যে গিয়া ওই এবি স্কোয়ার মানে অতিভুজের স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার তারপর আমরা মানগুলি বসায় দিলাম বসায় দিয়ে বর্গ করে তারপরে যে সংখ্যাটা পাইলাম সেই সংখ্যাটাকে আবার রুট করলাম তাতে আমাদের এই রেজাল্টটা আসলো তো আট নম্বর শেষ এবার আমাদের নয় নম্বরের সমস্যাটি নয় নম্বর সমস্যাটি হলো যে সমবাহু ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ কোনো বিন্দু থেকে আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকি আমরা ধরলাম এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি সমবাহু ত্রিভুজের অভ্যন্তরে যে কোনো একটা বিন্দু সেই বিন্দু থেকে লম্বের দুর্গ দেওয়া আছে তাহলে এইখানে একটা লম্ব আঁকলাম আমরা এটার নাম দিলাম ডি এখান থেকে নাম দিলাম ই আবার এখান থেকে নাম দিলাম এফ এখন আমরা এই বিন্দুটাকে যদি ও ধরি তাহলে এই বি ও যুক্ত করলাম আবার এখানে ও সি যুগ করলাম আর হইল ও এ যুগ করলাম তাহলে মনে করি ত্রিভুজ এ বি সি এর অভ্যন্তরে ও বিন্দু থেকে অঙ্কিত তিনটি লম্ব ওডি ওই এবং ও এ যেখানে ওডি টুয়েলভ টু এইট সেন্টিমিটার তারপর ও এফ ইকুয়েল টু সেভেন সেন্টিমিটার আর ও ইকুয়েল টু সিক্স সেন্টিমিটার এখন আমাকে বের করতে হবে কি ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য 
এবং ক্ষেত্রফল তাইলে ধরি সমবাহ ত্রিভুজটির একটি বাহু বা বাহুর দৈর্ঘ্য এক্স সেন্টিমিটার তাহলে আমরা ধরে নিলাম কি এই বাহুটা এক্স তার মানে সব বাহু এক্স এখন আমাদের এখানে ত্রিভুজ হয়েছে তিনটা ভিতরে তাহলে ত্রিভুজ সুতরাং ত্রিভুজ ও বি সি ও বি সি প্লাস ত্রিভুজ ও বি এ প্লাস ত্রিভুজ ও এ সি ত্রিভুজ ও এ সি সমান হইল ত্রিভুজ এ বি সি কারণ ওই তিনটা ত্রিভুজ যোগ করলে টোটাল ত্রিভুজটা হবে এবার আমরা ত্রিভুজের যে সূত্র জানি সেটা হলো হাফ ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমি প্রথমটা ও বি সি যেহেতু তাহলে ভূমি হইল এক্স আর উচ্চতা হইল এইচ প্লাস হাফ ইন্টু ও বি এ ও বি এ তার মানে হাফ ভূমি হইল এ বি এ বি হইল এক্স ইন্টু সেভেন প্লাস হাফ ইন্টু এক্স ইন্টু সিক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি বাই ফোর এক্স স্কোয়ার কারণ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হইল রুট থ্রি বাই ফোর তার বাহুর দৈর্ঘ্য এখন এখানে আমরা এই টু দিয়ে কাটতে পারি এই জায়গায় হয় থ্রি আর এখানে টু দিয়ে কাটলে হয় ফোর তার মানে কত হইল ফোর এক্স প্লাস সেভেন এক্স বাই টু প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এখন একটা এক্স দিয়ে আমরা ভাগ করে দিতে পারি আর এখানে আমরা যুক্তা করি আগে টু দিয়ে লসাগু তাহলে কত হয় এইট এক্স প্লাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এখন এখানে কত হইল আটাশ সাথে পনেরো আসে একুশ তাহলে একুশ এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু রুট থ্রি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এবার আমরা আর গুণন করি আচ্ছা আর গুণনের আগে একটা এক্স দিয়ে আমরা উভয় পক্ষে ভাগ করে দিই ভাগ করে দিলে থাকে কত একুশ ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু রুট থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই ফোর এখন ফোরকে যদি আমরা ওইদিকে নিয়ে যাই তাহলে এটা হয় টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু রুট থ্রি এক্স এবার টু দিয়া এখানে কাটা দিলে টু থাকে তার মানে এটা হইল রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল টু বিয়াল্লিশ তাহলে এক্স সমান কত এক্স সমান হইল বিয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আমরা একটা রুট থ্রি দিয়া নিচে গুণ করলাম আবার উপরেও গুণ করলাম তার মানে এখন ফোরটি টু রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি তিন দিয়া কাটা দিলে তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশ তাহলে ফোরটিন রুট থ্রি এখন ফোরটিন রুট থ্রি সমান কত ইন্টু ফোরটিন চব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ তাহলে আমরা এক্সের মান পাইলাম চব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ এত সেন্টিমিটার আমাদের একটা এই যে বাহুর দুর্গ যেটা সেটা পাই গেলাম এবার শুধু আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করব তাহলে ক্ষেত্রফল কত সুতরাং ক্ষেত্রফল সমান হইল আমাদের রুট থ্রি বাই ফোর এক্স স্কোয়ার এক্সের মান কত টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এত তার উপরে স্কোয়ার এত সেন্টিমিটার স্কোয়ার এখন 
এটাকে আমরা প্রথমে স্কয়ার করব এখানে রুট 3 এর মান হলো 1.732 ডিভাইডেড বাই 4 তারপরে 24 এ 24.25 কে 24.25 দিয়ে গুণ ইনটু হলো 587.99 তার মানে আমরা 588 ধরতে পারি এটা তাহলে 588 এখন 4 দিয়ে এখানে কাটা যায় चार दिया कतले चार के चार चार चारे सोलो चार सत्य अठाईस एक बार हमरा ये एक सौ सात चुल लिसे अब अर गुन करवो वन पॉइंट सेवेन थ्री टू इनटू वन फोर सेवेन इक्वल टू दूसरों चौनो दशमिक छोए दूसरों चौनो दशमिक 604 এত সেন্টিমিটার স্কয়ার তাহলে এটা হলো আমাদের আরেকটা आंसर তাহলে একটা आंसर হলো এটা আরেকটা आंसर হলো এটা তো শিক্ষার্থীরা আমরা এই চ্যাপ্টারের সবগুলি অঙ্কই করলাম তো তোমরা উদাহরণ সহ বাকিগুলি করে নিও আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে